Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хотела вам показать свои бегонии декоративно-лиственные. Э, о том, как я их вот обрезала, оставляла пенечек и с пенечка, вот видите, вырастает деточка и продолжает расти. А макушечку эту я укореняю отдельно. Ну и вот, чтобы пенечек этот не выбрасывать, жалко, он живой, но она бывает вытягивается и бывает некрасивая. И вот, поэтому вот так вот. Это СВ Персия. Очень красивый сорт. Вот такие вот ракушки. Вот. Светленькая. Ну и тут я думаю, что ну, вот, видите, может быть, еще вот проклюнется. Вот тоже еще проклевывается. Бывает, что не одна проклюнется. Так, это Эль с нектополей. Вот такая вот. Здесь вот, посмотрите, вот, э, э, который я вот обрезала, пенечек, видите, вот на нем появилась деточка. И вот здесь вот еще рядышком тоже уже проклюнулась и тоже растет детка вот такой красивый сорт мне очень нравится вот ну столик вытянулся уже длинный такой и я его решила обрезать и вот он вот она макушечка вот посмотрите какие у нее уже корни вот такая вот красавица макушка. Я ее оставила себе, макушечку эту. Обновила. Ну и пенечек. Вот на пенечке, видите, выросла. Вот. Красавица. Снег тополей. Нравится мне. Похожа на весенний сантез. Ну, другая. Мозаик шарм. То же самое была обрезанная. Вот пенечек у нее. И вот такая вот. Э, Почему-то девочки показывают. У них почему-то всегда мозаик шам какой-то вот такой более зеленый. А у меня почему-то вот посмотрите, какой темненький. Зелени мало. Совсем мало зелени. Ну, может быть, от освещения. Она у меня, конечно, стоит на окошке на солнышке но ну, такой широкий каемочка у нее его красивенький такой сортик с ракушечкой так следующее много я обновила в этом году это чили чили посмотрите то же самое пенек вот видно пенек и вот он пенечек. Так, тут что-то ну, просто ничего. Пенек вот. Здесь даже уже вот, смотрите, раздвоилась она. Как бы вот одна и вторая. И зацвел. Такой цветон, такой цветон. Но очень красивые у него листики. Посмотрите, с ракушечкой. Улиточка ли, ракушечка. Весь серебряный такой. Вот он как переливается. Красавчик. Кайма вот здесь такая вот э, сиреневатая. Вот этот листик. Вот листики как-то все даже, я бы сказала, что разного оттенка окраски. Здесь вот больше розового. Уже вот видите, как она перламутр переливается. Ну вот не хочу цветочек обрывать, а хочу их опылить. Не знаю, надо мне это или нет. Ну что-то так заинтересовалось, думаю. Сеянцы всегда такие красивые, раз, разные всякие. Я не хочу делать сорт, просто 
для интереса спортивного. Вот, вот такой вот. И жду, когда распустятся цветочки. Так, ну и э, большая у меня была криспа. Наверное, кто ну, смотрит мои каналы, мои видео, тут видел, какая она у меня большая, прибольшая. То есть этот в кадр не входит. Вот, очень была высокая. И мне ее просто некуда ставить. И я ей обрезала макушку. Здоровенную, красивую. Листики там укорени... укореняются. И вот, вот он пенечек. И вот она, детка, растет. В таком большом горшке. Ну, корень большой там. Я ее не стала пересаживать. Я их вообще не пересаживала, которые обрезала. Так они у меня и стояли. Вот они дали э, деточки. И там потом посмотрим, что с ними дальше делать. Пусть растут пока. Так. Ну и еще у меня эти э, есть тростниковые. Это довы хомы. Э, тоже я ее... Ой, она все лето, девочки, цвела. Вот такими оранжевыми красивыми цветочками она цвела. Листики такие были у нее крупные. Но она и так красивая. Смотрите, какие вот эти вот розовые переливается розовым вот тоже было обрезано у меня вот она вся я ее обкрамсала так скажем и пошли вот молодые все на каждом уже срезе пошли расти ничем она не хуже стала сейчас за зиму она отрастет летом опять будет у меня цвести вот она такая я и не даю сильно высоким быть ну говорю что некуда мне ставить окошки не сильно большие полочек у меня нету больших тоже там поэтому а цветочек хочется и лукин глаз Лукин глаз, такой красавчик, посмотрите, тоже я его вот обрезала, девчонкам отправляла, девочки просили, я делала срез, как-то не сфокусироваться. Вот. И вот видите, и уже пошел расти такой красивенький во всей красе неприхотливый хороший красивый такой вот когда начинают молоденькие листики посмотрите такие с этой стороны вот они видите какие бургурные красненькие а здесь вот розовенький сейчас малыш ну, симпатичный цветочек нравится тоже мне неприхотливый вот. вот такой ну а сейчас э, хотела вам показать просто некоторых своих красавиц так это у нас есть новогодний салют такой вот тут у меня вырос большой. Что-то в прошлом году э, начал погибать. И я его кое-как спасла. А в этом году уже вот он какой разросся. Уже я ему даже большой горшочек вот такой вот посадила. Листики красивые расписные ну некоторые бегонии похожи вот как-то окраской друг на друга немножко разница ну в общем как-то и похожи вот. так этот красавец это крем шоколад 
Вот такой тоже э, я с него сняла э, листиков несколько, так скажем. И он заболел, заболел у меня и чуть не погиб. Поэтому надо быть осторожным, когда вы обрываете э, листики. Ну, люди просят, вроде как, листик не жалко. Ну, а вот, а потом оказывается, что и вот кое-как вот он отошел у меня. Красавчик такой, посмотрите, какая ракушечка у него, какие края. Тоже вот очень красивые листья. Вот такие вот резные, но красивый. Поэтому пока ни, ничего я не это, никому ничего. Но сейчас уже и закончился у нас сезон отправок, поэтому пусть наращивает мне листики красивые. Так, и последнее это Хелен Лоис. Вот, тоже капризуха такая она. У меня вот собралась, смотрите, цвести. Это капризуха. Тут она вот тоже раздвоилась. Вот, сейчас я вам покажу. Вот, видите, кустик наращивает, наращивает кустик. Пусть наращивает. Ну, смотрите, какие красивые у нее тоже листья. Темные. Вот такая красавица. Как-то растет она кособока, конечно. Ну, я думаю, там кустик разрастется. Будет. И вот она как-то постоянно, вот понимаете, вот, вот подгибает листики. Это или особенность у нее сорт или и маленькие также само листики как-то вот подгибают краешки не знаю вроде ей не жарко вроде и не холодно ну наверное у меня она так растет может у кого-то по-другому но мне она нравится очень красивая такая так еще хотела вам показать соли мутата. Соли мутата просто красотка. Когда ее ставишь на солнце, она выгорает. И получаются листики, как бы, понимаете, выгоревшие, блеклые такие. А когда она стоит или под лампой, или вот возле окна где-то, ну, то она, посмотрите, какая прямо ой, яркая такая. Вот такой вот у нее пупырышечки. И вот когда она начинает распускаться у листики, посмотрите, какие они у нее все. Вот розовенькие прямо с той стороны. Вот большой листик, вот видите, не такой. А вот у маленьких листиков, которые распускаются, посмотрите, какой яркий-яркий листик с обратной стороны, красный. И вот она когда распускается, вот смотрите, сколько у нее много листиков распускается. Раскрываются, так скажем. И она так красиво смотрится. Это темная, это красная. Ну, очень она. Красотка просто. Красотка. Так, еще хотела вам показать раджу свою. Растет потихоньку. Конечно, она медленно растет вот. как-то не не так быстро ну пока не знаю листики вот у меня небольшие я не знаю как какие они вообще должны эти листики быть деточку мне прислали вот малюську эту и я вот ее рощу ну а листья не знаю до какой они размера должны вот смотрите, молоденький листик, какой-то вот желтенький, светленький. А эти такие блестящие краешки у нее. Вот, смотрите, какие краешки тоже. Зубчиками. И цветет. Цветет она и цветет. Вот такие вот малюсенькие-малюсенькие у нее цветочки. 
Но постоянно цветет. Ну, пусть цветет, раз ей нравится. Вот обратная сторона. Вот такая раджа. Небольшая сидит вот с таком 200 грамм стаканчик широкий. И ей достаточно нравится. Ну и последнюю хотела показать амфиоксус. Или крокодильчик, еще его называют. Вот такой вот кустик у меня вырос. Во все стороны, так скажем. Вот их тут много. Листички уже подсохли. Вот. Столько мелких. Ну, вот, вот, вот. сейчас поближе. Вот, смотрите, какие у него красивые листики. Мелкие, но симпатичные. Вот таким кустиком растет. Он может повыше быть. Ну, пока так. Ну вот, девочки, мальчики. Вот такие вот у меня красавицы выросли. Кому понравились, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Кто не подписался на канал, подписывайтесь еще. Мне будет приятно. А на сегодня все. Всем пока-пока. До скорых встреч.